What's up yo guys, it's me Jay-Z and we're back here with another modo vlog. Today, pag-uusapan natin kung ano ba yung best flyable combination para sa mga motor natin. Alright, let's go! For anything else guys, gusto ko lang i-shout out yung mga nag-comment sa past videos natin. Alright? Ayan, shout out kay JT Moto Fix Tutorial. Ayan, sabi niya, nice daw. Salamat, bossing. Shout out daw, next vlog. Ayan, paps, na shout out na kita. Next, kay Loy Loy Santiago. Ayan, sabi niya, pa-shout out daw. Ayan, paps, na shout out na kita. Salamat. Kay Bon Ferrer. Ayan. Sabi niya, pa-shout out daw, Lods. Ayan, thank you sa patanood. Salamat. Kay Joseph Abubo. Ayan, pa-shout out, Pops. Sabi niya. Ayan, Pops, na-shout out na kita. Salamat sa panonood ng mga videos natin. At kay Lyle Camelo. Lyle Camelio. Ayan, sabi niya, Pops, pares tayo ng set. Pares din ng top speed. Ayan, 78 kilograms ako. 95 to 97 uh, km per hour. 10-12 do yung bola niya. Okay sa arangkada at akyatan Pero bitin pa rin sa dulo Ayan, sabi niya pa shout out sa susunod na video RS Duff from Team Lateg Nueva Vizcaya Ayan, shout out kay Lyle Camelio At sa Team Lateg Nueva Vizcaya Salamat sa supporta nyo guys Salamat sa mga nanonood ng vlogs natin At natutuwa ako dahil tingin ko may natututunan naman kayo At na-entertain naman kayo kahit papano At hayaan nyo, ibibigay ko pa yung best ko para makapagbigay ng konting information about uh, sa mga motor natin. Alright? So, ang pag-uusapan nga natin ngayon is kung ano ba yung best flyable combination para sa mga motor natin. Ang una kong sasabihin sa inyo guys ay hindi uubra ang best flyable combination ng isang rider sa isa pang rider. Sa makatuwid, walang best flyable combination. Alright? Lahat magdedepende sa rider kung anong gusto niya, kung gusto ba niya ng arangkada, kung gusto ba niya ng top speed, kung saan siya nakatira, kung ma-uphill ba, kung mabundok pa, or pababa, kung patag. Sa pagtotono ng flyball, depende talaga lahat sa rider. Kung mabigat, kung magaan, lahat guys, iba-iba, lahat depende sa gusto at sa riding style ng rider. At kung nadismaya ka dahil mahinahanap kang best flyball combination, eh pwede mo nang i-exit yung video na to. Pero kung gusto mong malaman yung mga bagay kung saan magdedepende yung best flyable combination para sa'yo, ipagpatuloy mo lang dahil i-explain natin yan isa-isa. Alright. Simulan na natin sa basic. Kung gusto mo ng arangkada, 10 grams below yung ilagay mong flyball. Let's say 8, 10, tatlong 8, tatlong 10, straight 10, straight 9, straight 8. 10 grams below ang arangkada yan guys. 10 grams above, uh, 10, 12, straight straight 12 or 10 11 10 11 11 12 straight 13 yan top speed yan guys sa mga nagtatanong kung ano ba yung arangkada ang arangkada ay ito yung bilis ng takbo ng motor mo so ito yung rpm mo ito yung let's say nag throttle ka from 0 10 seconds nakabot ka na agad ng 60 km per hour yun yung lakas ng motor mo yun yung arangkada mo within 15 seconds umabot ka na agad ng 80 km per hour yun yun yung lakas ng arangkada mo alright top speed naman ito yung kung saan aabutin yung bilis ng motor mo let's say hanggang 90 km lang kahit anong gawin mong throttle o piga hanggang, nando, hanggang 90 km na lang yun yung top speed mo. So, ayun, para hindi kayo malito. Alright. So, yun yung basic ng pagtatono ng bola. Pero, malaki yung effect ng lugar kung nasaan ka. Siyempre, kung naka top speed setup ka, tapos pataas, siyempre, nahihirapan umakyat yung motor mo. Ang kailangan mo doon, arangkada. Kung nasa bagyo ka, mas maganda kung 10 grams below yung bola mo. Alright. Kung nasa patag ka naman, okay lang, ikaw na bahala. Tapos, malaki rin yung magiging effect ng performance ng motor mo kung mabigat o magaan yung rider. Kung magaan yung rider, wala tayong magiging problema dahil kaya kang dali ng motor mo. Kung anong setup ang gawin mo, kung pang arangkada o pang top speed, ibibigay yan ng motor mo. Kung mabigat ka, kung meron kang angkas, kung may mga angkarga ka, kung 
mga rider ka ng mga lalam mo, mga ganon. Shopee, mga ninja van. Babagal yung motor mo kapag yung mabigat ka. At kapag bumagal yung motor mo, babagal yung RPM mo. So, ibig sabihin, kailangan uh, mas arangkada yung gagawin mong setup. Mas pro sa arangkada. 10 grams below. Alright. So, kung top speed naman ang gusto mo at, at mabigat ka, hindi gaanong sobrang problema. Pero, talagang sobrang bagal ng palo ng motor mo, ng, ng arangkada. Kapag naka top speed setup ka. Tapos, mabigat ka pa. So, kapag gusto mo ng hati, in between arangkada at in between top speed, ibang usapan na ulit yon. So, kung flyball lang ang pag-uusapan natin, kung magaan ka, 8-12, mga 9-11, 10 grams straight yan, pwede rin yan. So, kung mabigat ka, ayan, magkakaroon na ulit tayo ng problema. Pag nag-812 ka, yung arangkada mo hindi sobrang ganda. Kasi, meron kang 12 grams na bola. Alright. So, mangyayari dyan, medyo mas matap speed. So, usually, kung flyball lang ang pag-uusapan, hindi masyadong, hindi masyadong mag-response yung tono ng flyball kung mabigat ka. So, usually, binibigyan pa yan, ng, nagpapalit pa tayo ng ibang parts, yung center spring, pulley, drive base, torque drive, belt, yan, pinapaltan yan, guys. Ulitin ko, ang best flyball combination ng isang rider ay hindi magiging flyball combination para sa isa pang rider. Lahat yan, depende sa lugar. Depende sa bigat, depende sa gusto mo, kung top speed o arangkada, depende sa motor mo, depende sa riding style mo, depende kung pababa o patag lang yung lugar nyo. Iba yung takbo ng motor mo kapag nasa Baguio ka, iba yung takbo ng motor mo kapag nasa Manila ka. Alright, so sana may naintindihan kayo. Kung medyo malabo, kung may tanong pa kayo, comment lang kayo sa baba ng suggestion nyo, ng comment, ng questions. Kung gusto mo magpa-shoutout, yan, palagay na lang sa comment box below. Kung nagustuhan mo ang video na to, kindly hit that like button. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button para sa iba pang mga videos, sa iba pang mga tutorials at reviews. Yun lang muna sa ngayon. Again, this is Jay-Z Vlogs and see you sa next video.